家好，欢迎收看本期的俄式新车，我是库林。今天要介绍的这款车型呢，就是大通的 D90 Pro。这台车是在今年的四月份正式上市，它的售价区间呢是十七点九八万到二十七点六八万元。这台车定位中大型硬派 SUV， 采用的是非承载式的车身，拥有比较强悍的越野性能。同时呢，它的轴距也是达到了两千九百五十毫米，在同级别的车型中也具有一定的优势，并且它还提供了五座、六座、七座三种不同布局可选，满足不同用户的需求。这台车呢有几个比较大的亮点，第一就是它的外观设计，它呢摆脱了那种传统硬派 SUV 很粗犷的设计风格。而是通过了外观套件、细节的装点以及颜色的搭配，让整台车看起来与众不同，既有当下城市 SUV 那种年轻时尚的气息，同时呢又兼顾了硬派 SUV 那种力量感。尤其是咱们今天这台试驾车呢，是采用了白色的车身颜色，在搭配上类似于钢琴烤漆的中网，以及前唇下方的红色装点。整体呢，让那台车看起来更具视觉冲击力。这台车的第二个亮点呢，就是采用了深度智能化的定制服务，用户可以根据自己的需求选择车辆的配置，包括动力总成、座椅形式、外观套件、内饰材质、配置装备等等。这样选出来的车型呢，不但配置都是自己需求和喜欢的，而且不用为了那些不需要的配置买单，更具有性价比。这台车的第三个亮点呢，就是用料实在，配置丰富。这台车提供了四种内饰风格，而像触手可及的地方呢，基本都采用了这种软性的材质进行包裹。而像高配的车型呢，还可以选装阿肯塔尔的面料。同时，像八英寸的全液晶仪表以及十二点三英寸的中控大屏，也都没有缺席。同时，像高配的车型还搭载了 L2 级别的自动驾驶辅助系统，也能够提供更好的驾驶安全性和便利性。不仅如此，它的硬核越野配置也很丰富。D90 Pro 呢是采用了非承载式的车身，全封闭式梯形的车架。超高强度钢占比是达到了百分之五十二，抗扭性十分的强。而像高配的车型呢，还配备了全地形智能四驱系统，提供自动、节油、运动、雪地、泥地、沙地、岩石等七种模式。而四驱车型呢，还标配了机械牙嵌式的后差速锁，帮助车辆在恶劣的路况下呢，有效的脱困。而全系还标配了电子限滑系统。在低速越野模式中呢，也能够完成转向等动作。数据方面，它的最小离地间隙是达到了二百一十毫米，最大的涉水深度呢是达到了八百毫米，接近角二十八度，离去角二十五度，具有很强的通过性。接下来呢，咱们开起来看一看它的驾驶感受到底怎么样。咱们的试驾车呢是售价为二十五点九八万的次顶配车型。动力方面，搭载的是 2.0T 柴油发动机，最大功率218马力，峰值扭矩480牛米，自重高，尺寸大，让这台车开起来甚至有点像皮卡。对于新手来说，算不上特别友好。低扭表现还算出色，初期呢不会让你觉得很肉，但柴油机起步过窜的问题依然没能很好的解决。中后段的持续输出表现中规中矩。来自财富的八 AT 变速箱在一二档之间会稍显顿挫，其他情况下平顺性还算不错，升档比较积极，而加速降档稍有迟缓，但整体来说呢，应对日常的行驶不成问题。悬架方面采用双叉臂前悬架和五连杆整体桥式后悬架，调节呢会偏硬一些，对于细碎颠簸的过滤不够彻底，经过大的沟坎时呢，颠簸也比较明显。后排的舒适性呢，多少会受到一定影响，支撑性表现就比较一般了。在高速过弯时呢，车辆会有比较明显的侧倾。怎么样？这台兼顾了城市 SUV 以及硬派越野车优势的大通 D90 Pro 是不是你的菜呢？好了，本期的节目就到这里，我是库林，咱们下期再见。